السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد غنية تكري الله في نديا ركلي الله رب العالمين يبدي أونو دي أرولال أونو دي ناتتال الله إن دناتيل الله ودي إلا تيل إن يوم مغل يوم أندر سيرتانو அது போன்ற அல்லாஹ் எம்மை ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸில் அதிலும் குறிப்பாக அல்லாஹ்வுடைய தூதர் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடும் அவர்களுடைய தோழர்களோடும் அல்லாஹ் என்னையும் உங்களையும் உலக முஸ்லிம்களையும் ஒன்று சேர்ப்பானாக சூரத் தகாஃபுர் குர்ஆனில் அதிகம் அதிகம் ஓதக்கூடிய சூரா சூறாவை மனப்பாடம் செய்யாதவர்கள் யாராவது உண்டா இந்த சபையில் யாருக்காவது இந்த சூறா தெரியாது என்று அல்ஹா குமு தகாசுர் உண்டா யாராவது இந்த சபையில் பெரும்பான்மையான முஸ்லிம்களுக்கு இந்த சூறா மனப்பாடமாக அறிந்த ஒன்றுதான் ஆனால் யாரொருவர் இதனுடைய விளக்கத்தை இது சொல்லக்கூடிய உண்மையான அர்த்தத்தை அறிகிறாரோ அவருடைய வாழ்வு இந்த சூறாவுடைய முடிவில் இன்ஷா அல்லா மாறும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அப்படிப்பட்ட மக்களாக எம்மை ஆக்குவானாக சூரத்து தக்காசுர் அதற்கு முன்னால் உள்ள சூரத்துல் காரியா அதற்கு முன்னால் உள்ள சூரத்துல் ஆதியாத் அதற்கு முன்னால் உள்ள சூரத்து ஜல்சல இந்த நான்கு சூறாக்களும் தொடர்பு உள்ளது ஒவ்வொரு சூறாக்களும் ஒரு செய்தியை இந்த சமூகத்திற்கு எடுத்து சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறது அதிலும் குறிப்பாக இந்த சூரத்து தக்காசுர் நேரடியாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் மனிதர்களை பார்த்து சில கேள்விகளை முன்வைக்கிறான் சில உண்மைகளை தெளிவுபடுத்துகிறான் நேரடியாக இந்த சூறாவுடைய விளக்கத்தில் நுழைவோம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் ஆரம்பம் செய்கிறான் பிஸ்மில்லாஹி ரஹ்மான் ரஹீம் அல்ஹா குமு தகாசுர் ஹத்தாசுர்துமுல் மகாபிர் கல்லா சௌஃப தலமூன் ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترؤن الجحيم ثم لترؤنها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم الهاكم التكاثر الهاكم الها الها என்றால் الله என்ற வார்த்தையிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது அல்லஹு என்றால் வீணாக பொழுதுகளை கழித்தல் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இந்த துன்யாவை பற்றி சொல்லும் போது இந்த துன்யா வீணானது விளையாட்டானது என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்லுவான் லஹு என்றால் எதில் ஒரு மனிதன் கவனம் செலுத்த வேண்டுமோ அதிலிருந்து அவனை வெளியே எடுத்து தேவையில்லாத விஷயத்தில் அல்லது கவனம் குறைவாக காட்டப்பட வேண்டிய விஷயத்தில் கவனத்தை அதிகப்படுத்துதல் தேவையில்லாத விஷயத்தில் கவனத்தை செலுத்துதல் அவன் கவனம் செலுத்த வேண்டிய விஷயம் வேறு ஆனால் இவனோ வேறொன்றின் பக்கம் தன்னுடைய கவனத்தை வைத்திருக்கிறான் லகு என்றால் இன்னொரு அர்த்தம் இல்ஹா ஒன்றிலிருந்து அவனை திருப்புதல் அல்லது ஒன்றில் மூல் கடித்தல் ஒன்றிலிருந்து அவனை அப்படியே வெளியே எடுத்தல் இவையெல்லாம் அல்லஹு என்ற வார்த்தையில் அடங்கும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தி தான் கேட்கிறான் அல்ஹாக்கும் உங்களை திருப்பி விட்டது உங்களை வேறொன்றின் பக்கம் கவனத்தை செலுத்தி விட்டது எதில் நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டுமோ அதை விட்டு வேறொன்றின் பக்கம் உங்களுடைய கவனம் சென்று கொண்டிருக்கிறது எதன் பக்கம் கவனம் செல்கிறது அத்தக்காசுர் அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை 
கசீர் என்றாலும் அரபியில் அதிகம்தான் கசுர் என்றாலும் அதிகம்தான் ஆனால் கசுர் என்றால் அது அதிகத்திலும் அதிகம் அதுதான் இல்லை அதைத்தான் கசுர் என்ற வார்த்தையில் அழைப்போம் அல்லாஹ் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தி தான் கேட்கிறான் அல்லஹா குமுத்த காசுர் வேண்டும் வேண்டும் என்ற ஆசை உங்களை திருப்பி விட்டது உங்களுடைய கவனத்தை மாற்றிவிட்டது என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் கூறுகிறான் அப்ப அத்தக்காசுர் என்றால் அதிகப்படுத்துதல் என்று அர்த்தம் அதிகத்திலும் அதிகத்தை ஏற்படுத்துதல் என்று அர்த்தம் அறிஞர்கள் எதை அதிகப்படுத்துதல் என்பதற்கு மூன்று கருத்துக்களை சொல்லுகிறார்கள் ஒன்று இந்த உலகத்தில் செல்வத்தை அதிகமாக சேகரிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை மனிதனுக்கு இயற்கையாக இருக்கும் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூல் உல்லா சொல்லு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் ஆதமுடைய மகனுக்கு ஒரு ஓடை தங்கம் கிடைத்தாலும் ஒரு ஓடை தங்கம் கிடைத்தாலும் அவன் நினைப்பான் இரண்டாவது ஓடை எனக்கு வேண்டும் என்று அவனுடைய ஆசையை அவன் வாயில் மண்ணை தவிர எதுவும் அடைக்காது என்ன அர்த்தம் அவன் கபுரை சந்திக்கும் வரை அந்த ஆசை அவனுக்கு தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கும் தக்காசுர் என்றால் அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இன்னொன்று அத்தக்காசுர் என்றால் ஒருவரை விட நான் மேன்மையாக ஆக வேண்டும் என்ற ஆசை செல்வத்தில் அசூல் உல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் நீங்கள் எனக்கு பின்னால் இணை வைப்பவர்களாக மாறி விடுவீர்கள் என்று நான் பயப்படவில்லை நான் பயப்படுவதெல்லாம் முன்னால் உள்ள சமூகத்திற்கு இந்த உலகம் விரித்து காட்டப்பட்டு அவர்கள் இந்த உலகத்திற்காக ஒருவர் ஒருவரோடு போட்டியிட்டு தங்களுக்குள் அழிந்து கொண்டார்களே அது போன்று நீங்கள் அழிந்து விடுவீர்களோ என்றுதான் நான் பயப்படுகிறேன் என்று சொன்னார்கள் ஒருவர் ஒருவரை விட நான் செல்வத்தில் மேன்மையாக அவரை போன்று ஆக வேண்டும் இவரை போன்று ஆக வேண்டும் என்று குறிக்கோளை வைத்து பயணித்தல் அத்தக்காசுர் என்றால் பெருமை அடித்தல் ஒருவரை விட என்னிடத்தில் இது அதிகமாக இருக்கிறது அவரை விட நான் செல்வந்தன் அவரை விட கண்ணியத்தில் நான் உயர்ந்தவன் அவரை விட பதவியில் நான் உயர்ந்தவன் என்று பெருமை அடித்தல் சுரத்துல் கஹுபில் அல்லாஹ் அபுல் ஆலமின் தோட்டவாசிகள் இருவருடைய வரலாற்றை சொல்லுகிறான் அதை நீங்கள் படித்து பார்க்கலாம் அதில் ஒருவர் தன்னுடைய சகோதரனான அந்த நண்பரை பார்த்து சொல்லுவார் உன்னை விட செல்வத்தில் நான் அதிகரிப்பு உள்ளவன் உன்னை விட குழந்தை செல்வத்தில் நான் அதிகரிப்பை வைத்திருப்பவன் அதிகம் வேண்டும் என்ற ஆசை செல்வம் அல்லது அதிகமாக என்னிடத்திலே அவரை போன்று இருக்க வேண்டும் என்ற பேராசை அவரை விட செல்வத்தில் எப்படியாவது முந்திவிட வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவருடைய உள்ளத்தில் குடிகொண்டிருக்கிறது இந்த ஆசை அவர்களை திருப்பிவிட்டது அல்லாஹ் இந்த சூறாவில் எல்லா விஷயங்களையும் மறைத்தே சொல்லுவான் எதிலிருந்து திருப்பியது அல்லா அதை சொல்லவில்லை அதிகரிப்பு என்ற ஆசை அவர்களை திருப்பி விட்டது என்று அல்லா சொல்கிறான் எதிலிருந்து அதை அல்லா சொல்லவில்லை அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள் எதிலிருந்து மனிதனை இந்த உலக செல்வம் திருப்புகிறது யாரிலிருந்து திருப்புகிறது செல்வம் அதிகமானால் யாரை மறக்கிறான் அல்லா அதே வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறான் ஈமான் கொண்டவர்களே உங்களுடைய செல்வமோ உங்களுடைய குழந்தைகளோ உங்களை அல்லாஹின் நினைவிலிருந்து திருப்பி விட வேண்டாம் யாரை திருப்புகிறதோ அவர்கள் தான் நஷ்டவாளிகள் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலம் இந்த கூட்டத்திலிருந்து எம்மை பாதுகாப்பானாக செல்வத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை அவனை திருப்பி விட்டது யாரிலிருந்து அல்லாஹிலிருந்து இன்னும் சில அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய மார்க்க கல்வியில் இருந்து இன்னும் சில அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள் இது மேலே உள்ள சூறாவுடைய விளக்கம் என்று எதிலிருந்து திருப்பிவிட்டது நாருண் ஹாமியா அல்லா முடிக்கிறான் மேலுள்ள சூறாவை சுடக்கூடிய நரக நெருப்பில் இருந்து நரக நெருப்புடைய அச்சத்திலிருந்து செல்வம் அவனை திருப்பிவிட்டது மறுமையை மறக்கடிக்க செய்துவிட்டது அவன் வாழக்கூடிய வாழ்வு அவனை அப்படியே மூழ்கடித்து விட்டது அல்லாஹுடைய நினைவை மறக்கடிக்க செய்து அல்லா குமுத்த காசுர் ரசூல் உல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் ஒரு முறை இந்த சூறாவை ஓதிவிட்டு சொன்னார்கள் 
அல்ஹாக்கு முத்தகாசூர் என்று ஓதிவிட்டு சொன்னார்கள் யகூலு இபுன ஆதம் மாலி மாலி ஆதமுடைய பிள்ளை சொல்கிறான் என் செல்வம் என் செல்வம் என்று அசூல்லாஹி சொல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேட்டார்கள் வஹல்லக இப்னு ஆதம் மிம் மாலிக் உன் செல்வத்தை கொண்டு என்ன செய்தாய் ஆதமுடைய மகனே ஒன்று உண்டாய் கழித்தாய் அல்லது ஆடை அணிந்தாய் அதை கிழித்தாய் அல்லது செல்வம் செல்வத்தை செலவழித்தாய் சேர்த்து வைத்தாய் இதைத்தானே இந்த உலகத்தில் இந்த செல்வத்தை கொண்டு செய்தாய் ஆதமுடைய பிள்ளை மாலி மாலி என்று சொல்கிறான் அல்ஹாக்கு முத்தகாசுர் செல்வத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை அவன் எதில் கவனம் செலுத்த வேண்டுமோ அதை விட்டு வேறொன்றின் பக்கம் திருப்பி விட்டது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அடுத்து சொல்கிறான் அடுத்த வசனம் என்ன மகாபிர் எதுவரை அவனை திருப்பிக் கொண்டிருக்கிறது எதுவரை அவனை திருப்ப முடியும் அது மகாபிர் ஜார என்றால் ஒருவரை சந்திக்க செல்லுதல் ஜுர்து என்றால் இவரை நான் சந்திக்க சென்றேன் என்று சொல்லுவார்கள் ஜார என்ற வார்த்தை எல்லாம் பயன்படுத்துகிறான் மக்காபிர் கபுர்களை சந்திக்கும் வரை மன்னரைகளை அவர்கள் சந்திக்கும் வரை வேண்டும் வேண்டும் என்று அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை அவர்களை அல்லாஹுவை விட்டு மார்க்கத்தை விட்டு மறுமையை விட்டு கபுர்களை விட்டு அவர்களை திருப்பி விட்டது ஹத்தா ஜுர்துமுல் மக்காபிர் ஏன் அல்லா ஜார என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறான் ஒருவரை சந்திக்க செல்கிறேன் செல்கிறேன் என்றால் எப்படி செல்வேன் அவர் வீட்டில் தொடர்ச்சியாக தங்குவதற்கு செல்வேனா அவரை பார்த்துவிட்டு திரும்ப வந்து விடுவேன் அல்லாஹ் இந்த தற்காலிக சந்திப்புடைய வார்த்தையை கபுருக்கல்லா ஏன் பயன்படுத்துகிறான் ஏன் பயன்படுத்துகிறான் யாராவது சொல்ல முடியுமா ஏன் அல்லா பயன்படுத்துகிறான் கபுர் நிரந்தரமான வாழ்க்கையா கபுர் நிரந்தரமான வாழ்க்கையா கபுரும் தற்காலிக வாழ்க்கை தான் கபுருக்கு பிறகும் அவன் மறுமையை சந்திக்க வேண்டும் அதனால் தான் நல்லா சொல்கிறான் மக்காபிர் கபுர்களை அவர்கள் சந்திக்க செல்லும் வரை அவர்களிடத்திலே நபித்தோழர்கள் கேட்பார்கள் ரஹ்மான் சொர்க்கம் சொல்லப்படுகிறது நரகம் சொல்லப்படுகிறது ஆனால் நீ இப்படி அழுவதில்லை கபுர்களை சந்தித்தால் மட்டும் ஏன் இவ்வளவு அழுகிறாய் உஸ்மானே ரஹ்மான் இபின் அஃபான் ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தெளிவாக சொல்லுவார்கள் அசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களிடமிருந்து நான் செவியேற்றேன் கபுர்தான் மறுமையுடைய வீடுகளின் முதல் வீடாகும் கபுர்தான் மறுமையுடைய வீடுகளில் முதல் வீடாகும் யார் அதில் வெற்றி பெறுகிறாரோ அதற்கு பிறகுள்ள வாழ்க்கை எல்லாம் அவருக்கு எளிதாக அமையும் யார் அதில் தோற்றி விடுகிறாரோ அவருக்கு பிறகுள்ள வாழ்க்கை எல்லாம் சிரமமாக மாறிவிடும் அதனால் கபுர்களை பார்த்தால் நான் அழுகிறேன் என்று ரஹ்மான் இபின் அஃபான் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் சொன்னார்கள் சொல்கிறான் மக்காபிர் கபுர்களை அவர்கள் சந்திக்கும் வரை கபுர்களை சந்திக்கும் வரை என்றால் கபுர்களை பார்த்துவிட்டு வீட்டிற்கு திரும்ப வரும் வரை அல்ல அப்படி அர்த்தம் வைக்க கூடாது அவன் மரணமாகி அவன் மண்ணில் வைக்கப்பட்டு கபுர் அவன் மீது போடப்பட்டு அந்த கபுரை அவன் சந்திக்கும் வரை வேண்டும் அதிகம் அதிகம் என்ற ஆசை அவனை அல்லாஹிடமிருந்து மறுமையை விட்டு திருப்பி விட்டது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அடுத்து சொல்கிறான் என்னவசனம் கல்லா சவுஃப கல்லா என்றால் உறுதியாக அல்லது ஒருபோதும் அல்ல என்பதற்கும் கல்லா என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துவார்கள் ஒருபோதும் அல்ல கல்லா என்றும் சொல்லலாம் என்றும் சொல்லலாம் அவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் எதிர்காலத்தை பற்றி அல்ல சொல்கிறான் அல்ல எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்கிறான் கல்லா சவுஃபூன் அப்படி அவர்கள் நினைப்பதை போன்றல்ல நினைப்பதை போன்று அல்ல அவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் விரைவாக அறிந்து கொள்வார்கள் எவ்வளவு சீக்கிரம் அறிந்து கொள்ள முடியுமோ அவ்வளவு விரைவாக அறிந்து கொள்வார்கள் எதை அறிந்து கொள்வார்கள் அல்ல சொல்லல கல்லூன் எப்போது அறிந்து கொள்வார்கள் அதையும் அல்ல சொல்லல 
அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள் எப்போது அறிந்து கொள்வான் எதை அறிந்து கொள்வான் ஏன் இந்த உலகத்தில் செல்வத்தை சம்பாதித்தோம் ஏன் அதிகம் அதிகம் என்று ஓடினோம் அதனுடைய பலனை எதற்காக என்று அவன் அறிந்து கொள்வான் எப்போது முதல் விளக்கம் அவன் மலக்குள் மௌத்தை சந்திக்கும் போது மலக்குள் மௌத்தை சந்திக்கும் போது அவன் அறிந்து கொள்வான் இந்த துன்யா எதற்காக என்று எதற்காக சம்பாதித்தேன் எதற்காக என் உலக வாழ்வில் என்னுடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையையும் கழித்தேன் என்பதை அவன் அறிந்து கொள்வான் அந்த மௌத்துடைய நேரத்தில் அலிப் நபி தாலிப் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் சொல்வார்கள் இன்னும் சில அறிஞர்கள் சொல்வார்கள் அத்துன்யா தஜ்மியா இந்த உலகம் எதற்காக தெரியுமா சேர்த்து சேர்த்து பிரிவதற்காகத்தான் எதற்காக சேர்ப்பான் அதை விட்டு பிரிவான் சேர்த்து கொண்டே வருவான் அதை விட்டு அவன் பிரிந்து கொண்டே இருப்பான் எதையும் அவன் எடுத்துச் செல்ல முடியாது எதையும் அவன் தன்னோடு கொண்டு செல்ல முடியாது அதை அறிந்து கொள்வான் எந்த நேரத்தில் மரணத்துடைய நேரத்தில் கல்லா சௌஃபூன் அவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் எது அவர்களை விட்டு திருப்பியது என்பதை ஏன் அவர்களை விட்டு திருப்பியது என்பதை அது என்ன பலனை கொடுத்தது என்பதை அவர்கள் மரணத்துடைய நேரத்தில் அறிந்து கொள்வார்கள் அல்லது எப்போது அறிந்து கொள்வார்கள் கபுர்களை அவர்கள் சந்திக்கும் போது மக்காபிர் கபுர்களை சந்திக்கும் போது அவன் அறிந்து கொள்வான் எதற்காக இந்த உலக வாழ்வில் நான் வாழ்ந்தேன் என்பதை அசூல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் மரணமானால் மூன்று அவனை பின்தொடர்கிறது இரண்டு அவனை விட்டு திரும்ப வந்து விடுகிறது ஒன்றோடு ஒன்று மட்டும் அவனோடே தங்கி இருக்கிறது இரண்டு எது திரும்ப வரும் அவனுடைய செல்வம் அவன் மூத்தான உடனேயே அவனுக்கும் அதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று பிரிந்துவிடும் ஆனால் அவன் அதற்காகத்தான் வாழ்ந்தான் அதை தேடுவதற்காகத்தான் பயணம் செய்தான் அதை தேடுவதற்காகத்தான் குடும்பத்தை பிரிந்தான் கல்லா சௌஃபூன் இரண்டாவது சொன்னார்கள் அவனுடைய குடும்பம் மனைவிக்காக பிள்ளைகளுக்காக பெற்றோர்களுக்காக உலக வாழ்வை கழித்தான் ஆனால் அவர்களும் கபூர் வரை தான் வர முடியும் கபூர் வரை தான் அசோல் உல்லாஹி சொல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் ஜனாசாவை அடக்கம் செய்து விட்டு செல்லக்கூடிய நேரத்தில் காலடி சப்தம் மூன்று அடி வைக்கக்கூடிய நேரம் வரை அந்த ஜனாசாதை கேட்கும் அறிஞர்கள் விளக்கம் சொல்லுவார்கள் ஏன் அல்லாஹ் அதை கேட்க வைக்கிறான் என்றால் இதுதான் உலகம் புரிந்து கொள் என்பதற்காக இவர்களும் உனக்கு சொந்தம் அல்ல இவர்களும் உன்னோடு வரப்போவதல்ல கல்லா சௌஃபத்தல மூன்றாவது சொன்னார்கள் அவனுடைய அமல் நல்லதாக இருந்தாலும் தீமையாக இருந்தாலும் அவனோடு இருக்கும் அவ்வளவுதான் மனிதர்கள் உறங்குகிறார்கள் ஆனால் மரணமானால் மரணமானால் தான் விழிப்படைகிறார்கள் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் மரணமாகும் போது ஒரு மனிதனுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கும் என்பதை குரானிலே சொல்கிறான் لا تلهيكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله وما يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب كلا سوف تعلمون அப்போது அறிந்து கொள்வான் அவன் அவன் சொல்வான் فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب ملك الموت يبارثال சொல்வான் يا الله கொஞ்ச காலம் எனக்கு அவகாசம் தரமாட்டாயா கொஞ்ச காலம் அஜலின் கரீம் கொஞ்சம் குறைவாக உள்ள காலத்திற்கு உன்னுடைய பாதையில் செலவு செய்கிறேன் நல்லவர்களில் ஒருவராக மாறிவிடுகிறேன் என்று சொல்லுவான் அல்ல அவகாசம் கொடுப்பானா கொடுக்க மாட்டான் எப்போது அறிகிறான் அதை எப்போது அறிகிறான் மரண நேரத்தில் தான் அறிகிறான் நான் சம்பாதித்த செல்வத்தை செலவழிக்க வேண்டும் என்பதை எப்போது அறிகிறான் மரண நேரத்தில் நல்லவராக நான் மரணத்திற்கு முன்னால் மாறி இருக்க வேண்டும் என்பதை எப்போது அறிகிறான் மரண நேரத்தில் கல்லா சௌஃபூன் அதுவரை அவனை திருப்பியது எது 
இந்த செல்வம் இந்த துன்யா ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அதனால தான் இந்த துன்யாவுடைய மதிப்பை பற்றி அடிக்கடி சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார்கள் அல்லாஹ்விடத்தில் இந்த துன்யா ஒரு கொசுவின் ரக்கை அளவிற்கு சமமாக இருந்தால் கூட அல்லாஹ் தன்னை மறுக்க கூடிய காஃபிர்களுக்கு ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட கொடுக்க மாட்டான் என்ன அர்த்தம் அல்லாஹ்விடத்தில் இந்த துன்யா அந்த கொசுவுடைய ரக்க அளவுக்கு கூட சமம் கிடையாது அசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அழகி வசல்லம் தன்னுடைய நபி தோழர்களோடு சென்று கொண்டிருக்கும் போது அழுகி செத்து போன ஒரு ஆடு ஓரத்தில் கிடந்தது அதுவும் காத காத அறுபட்ட ஆடு சஹாபாக்களை பார்த்து ரசூலுல்லா கேட்டார்கள் சொல்லாஹு அழகி வசல்லம் இந்த இறந்து போன அழுகி போன ஆட்டை யார் ஒரு திருகம் இரண்டு திருகமுக்கு வாங்குவது சஹாபாக்கள் சொன்னார்கள் யார் ரசூலுல்லா இறந்து போன ஆடு அதுவும் காத அறுபட்ட ஆடு குறைவுள்ள ஆடு இந்த ஆட்டை யார் ஒரு திருகம் இரண்டு திருகத்திற்கு கொடுத்து வாங்க போகிறார்கள் அசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹு அல்லாஹுடத்தில் இந்த துன்யா நீங்கள் இந்த ஆட்டை எப்படி பார்க்கிறீர்களோ அதை விட கீழே உள்ளது தான் அதனால் தான் ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் மாலி வல துன்யா எனக்கும் இந்த துன்யாவிற்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கிறது ஒரு பயணி களைப்படைந்து ஒரு மரத்தின் நிலையில் ஓய்வெடுக்கிறான் அதற்கு பிறகு கிளம்பி கிளம்பி செல்கிறான் அதுதான் இந்த துன்யாவிற்கும் எனக்கும் உள்ள உதாரணம் என்று சொன்னார்கள் இந்த துன்யாவனை திருப்பி கொண்டே இருக்கிறது கல்லா சௌஃபூன் சும்ம கல்லா சௌஃபூன் அல்லாஹ் ஒரு வார்த்தையை மீண்டும் அழுத்துகிறான் என்றால் ஒன்று அதை அல்லா உறுதிப்படுத்துவதற்காக அல்லது எச்சரிக்கைக்காக மீண்டும் அல்லா சொல்கிறான் மேலும் சொல்கிறேன் கல்லா சௌஃபூன் அவன் அறிந்து கொள்வான் மரண நேரத்தில் அல்லது அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள் மறுமையில் முதலாவது உள்ள கல்லா சௌஃபூன் அவனுடைய மரண நேரத்தில் அல்லது கபுரில் இரண்டாவது உள்ள கல்லா சௌஃபூன் அவன் அறிந்து கொள்வான் மறுமையில் ஏன் எதுவெல்லாம் இந்த உலக வாழ்க்கையை விட்டு அவனை திருப்பியதோ அல்லாஹை மரக்கடிக்க செய்ததோ அது மறுமையில் அவனுக்கு எந்த பலனையும் கொடுக்காது நாளை மறுமையில் யாருடைய ஏடுகள் அவர்களுடைய இடது கரத்திலே கொடுக்கப்படுமோ அவர்கள் மறைத்துக் கொள்வார்கள் அந்த ஏடுகளை யாரும் படைத்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக அவன் சொல்லுவான் என் செல்வம் எனக்கு எந்த பலனையும் அளிக்கவில்லையே கல்லா சௌஃபூன் அவன் சொல்லுவான் அந்த நேரத்தில் இடது கரத்திலே ஏடு கொடுக்கப்பட்ட போதுதான் அவனுக்கு தெரியும் என் ஆட்சி பதவி கண்ணியம் மரியாதை எல்லாம் என்னை விட்டு அழிந்து விட்டது என்று சொல்லுவான் இதற்காகத்தானே அல்லாஹை மறந்தேன் இதற்காகத்தானே தொழுகையை மறந்தேன் இதற்காகத்தானே மறுமையை மறந்தேன் ஆனால் இதுவோ எனக்கு எந்த பலனையும் அளிக்கவில்லையே என்று மறுமையில் கதறுவான் அல்ல அதை தான் சொல்கிறான் அல்ல மீண்டும் சொல்கிறேன் ஒருபோதும் அல்ல உண்மையாக அவன் அறிந்தே கொள்ளுவான் விரைவாக அல்ல அடுத்து சொல்கிறான் உறுதிக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை அவர்கள் அறிந்தவர்களாக இருந்தால் உறுதியான கல்வியை அவர்கள் அறிந்தவர்களாக இருந்தால் அல்லாஹ் மறைத்து விட்டான் எதை என்று எதை உறுதியான கல்வியை அந்த மரணத்தை பற்றிய மறுமையை பற்றிய மேலே கூறி அந்த விஷயங்களை பற்றிய கல்வியை அவனுடைய உள்ளத்தில் அவன் அறிந்தவனாக இருந்தால் மரண நேரத்தில் அவனுடைய நிலைமை இப்படி இருக்காது அவன் உறுதியாக யக்கீன் என்றால் எந்த சந்தேகமும் இல்லாத நம்பிக்கை யக்கீன் இந்த நம்பிக்கை நம்பிக்கையுடைய கல்வி அவனிடத்திலே இருந்தால் அவன் மரண நேரத்தில் இப்படி கதறி இருக்க மாட்டான் அல்லது உலக ஆசை அவனை இப்படி திருப்பி இருக்காது அவன் அல்லாஹாவை நினைவு கூர்ந்திருப்பான் மறுமையை நினைவு கூர்ந்திருப்பான் அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள் யக்கீன் என்றால் இன்னொரு அர்த்தம் மவுத் யக்கீன் யக்கீன் வரும் வரை அல்லாஹுவை வணங்குங்கள் என்ன அர்த்தம் யக்கீன் வந்ததுக்கு பிறகு அல்லாஹ் வணங்க வேணாமா 
இந்த இடத்துல யக்கின் சொன்னா மௌத்தர் மௌத் மௌத் வரும் வரை அல்லாஹுவை வணங்குங்கள் அல்லாஹ் அதற்கு யக்கீன் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறான் மௌத்திற்கு பல்லா அதை தான் இங்கும் சொல்லுகிறான் மரணம் அடைவோம் மறுமறி மறுபடியும் கபரில் உழைக்கப்படுவோம் மறுமையில் எழுப்பப்படுவோம் என்ற உறுதியான கல்வியை அவன் பெற்றிருந்தால் அவனுடைய நிலைமை இப்படி இருந்து இருக்காது கபரில் அவன் கை செய்தப்பட்டிருக்க மாட்டான் மறுமையில் அவன் கதறி இருக்க மாட்டான் அல்லா அடுத்து மிக பயங்கரமான எச்சரிக்கையை சொல்கிறான் மூன்று முறை அல்லா அழுத்துகிறான் உறுதியாக சொல்கிறான் உறுதியாக உறுதியாக மேலும் உறுதியாக அவன் நரகத்தை பார்த்தே தீர்வான் நரகத்தை எங்கே பார்ப்போம் உலகத்திலா எங்கே பார்ப்போம் நரகத்தை மறுமையில் மட்டுமல்ல கபரில் வைக்கப்பட்ட உடன் விசாரணை முடிக்கப்பட்டவுடன் அழகி செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் மரணமாகி விட்டால் அவனுடைய விசாரணை முடிந்து விட்டால் அல்லாஹ் மலக்குகளின் மூலமாக அவன் சொர்க்கவாதியாக இருந்தால் கபரில் அவனுக்கு சொர்க்கம் காட்டப்படும் நரகவாதியாக இருந்தால் நரகம் அவனுக்கு காட்டப்படும் காட்டப்பட்டு சொல்லப்படும் இதுதான் உன்னுடைய தங்குமிடமாகும் என்று இதுதான் உன்னுடைய தங்குமிடமாகும் என்று நரகம் காட்டப்பட்டு சொல்லப்படும் லட்சரா உன்னல் ஜஹீம் அவன் நரகத்தை பார்ப்பான் எங்கே கபுரில் இருக்கலாம் அல்லது நரகத்தை எங்கே பார்ப்போம் நரகத்தை வேற எங்கு பார்ப்போம் மறுமையில் எங்க பார்ப்போம் நரகம் மறுமையில் காட்டப்படுமா மறுமை நரகத்தில் நரகம் மறுமையில் காட்டப்படுமா அசூல் உல்லாஹி சொல்லு அலிஹி வசல்ல சொன்னார்கள் யோத்தா பி ஜஹன்னம் யௌமைதில்லஹா சபூன அல் ஃபஸிமாம் நாளை மறுமையில் நரகம் கொண்டு வரப்படும் நரகம் கொண்டு வரப்படும் எழுபதாயிரம் கடிவாளங்களோடு ஒவ்வொரு கடிவாளத்திற்கும் எழுபதாயிரம் மலக்குகளோடு நரகம் மறுமையில் இழுத்து கொண்டு வரப்படும் மஹரில் மனிதன் நிற்கும் போது நரகம் இழுத்து வர இழுத்து கொண்டு வரப்படும் எத்துணை மலக்குகளால் எழுபதாயிரம் மலக்குகள் எத்துணை கடிவாளத்திற்கு எழுபதாயிரம் கடிவாளத்திற்கு ஒவ்வொரு கடிவாளத்திற்கும் எழுபதாயிரம் மலக்குகள் அல்லாஹ் ஒரு புறம் சூரியன் ஒரு மைல் தூரம் இன்னொரு புறம் நரகம் சாதாரண வெப்பமா நரகத்துடைய வெப்பம் அலிஹி வசல்ல சொன்னார்கள் ஆதமுடைய பிள்ளை தன்னுடைய வீட்டில் எரிக்கக்கூடிய நரக நெருப்பு அந்த நெருப்பு நரக நெருப்பில் எழுபதில் ஒரு பங்குதான் இந்த ஒட்டுமொத்த உலக நெருப்பையும் ஒன்று சேர்த்தாலும் அதனுடைய வெப்பம் நரக சூட்டில் எழுபதில் ஒரு பங்குதான் சஹாபாக்கள் சொன்னார்கள் யார் அசூல் அல்லா இதுவே போதுமானதை அவனை தண்டிப்பதற்கு இந்த நரக இந்த உலக நெருப்பே போதுமானது ஒவ்வொரு மடங்கும் இந்த உலக நெருப்பின் சூட்டை போன்று இருக்கும் எப்படி தாங்கிக் கொள்வோம் நரக நெருப்பை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி நரகத்திலிருந்து எம்மை பாதுகாப்பானாக அல்லது நரகத்தை எங்கு பார்ப்பான் சிராத்துடைய பாலம் என்ற ஒரு பாலத்தை கடக்கும் போது இம்மின்கும் இல்லா வாரிதுகா உங்களில் எல்லோரும் அதை கடந்தே செல்லுவார்கள் நபியாக இருந்தாலும் ரசூலாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் சிராத் என்ற பாலத்தை கடக்காமல் சொர்க்கம் செல்ல முடியாது எதன் மேல் அமைக்கப்படும் அது நரகத்தின் மேலே அல்லா சிராத் என்ற பாலத்தை அமைப்பான் 
அவர் அதன் மேல் நான் தான் முதலாவது கடந்து செல்வேன் என்னுடைய சமூகத்தோடு அதற்கு பிறகு ரசூல்மார்கள் கடந்து செல்வார்கள் சொன்னார்கள் அந்த சிராத் என்ற பாலத்தை கடக்கக்கூடிய நேரத்தில் ரசூல்மார்களை தவிர யாரும் பேச முடியாது நபிமார்களும் பேசுவார்கள் யா அல்லா என்னை பாதுகாத்து விடு பாதுகாத்து விடு என்று யார் சொல்லுவார் நபி நூஹ் சொல்லுவார் மறுமையில் இந்த வார்த்தையை தவிர அவர் வேறு எதையும் பேச மாட்டார் அல்லா என்னை பாதுகாத்து விடு என்னை பாதுகாத்து விடு என்று ஹலீல் உல்லா இப்ராஹிம் சொல்லுவார்கள் யாரப் சல்லிம் சல்லிம் ஒவ்வொருவரும் தன் நிலைமையை நினைத்து பயந்து கொண்டிருப்பார்கள் இப்ப நாம் எல்லாம் என்ன செய்யும் என்ன செய்ய போகிறோம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அறிந்தவன் அல்லாஹ் இம்மை பாதுகாப்பானாக அடுத்த வசனம் அல்லா மேலும் சொல்கிறான் மேலும் சொல்கிறேன் அழுத்தி சொல்கிறான் மேலும் உறுதியாக உறுதியாக மேலும் உறுதியாக அவன் நரகத்தை பார்ப்பான் கற்பனையில் அல்ல கனவில் அல்ல கண்ணுக்கு நேராக கண்ணின் உறுதியோடு அவன் பார்ப்பான் எல்லோரும் பார்ப்பார்கள் அதை குறிப்பாக காபிர்கள் நரகத்தில் நுழைந்து அதை பார்ப்பார்கள் ஐநல் யக்கீன் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்கிறான் பாவிகள் நரகத்தை பார்ப்பார்கள் அதில் நுழைந்து விடுவோமோ தூக்கி வீசப்பட்டு விடுவோமோ என்று பயப்படுவார்கள் அடுத்த வசனம் மிக முக்கியமானது ஜீம் <laughs> 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 மேலும் என்று கூட சொல்லலாம் ஆனால் அல்லா பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை அல்லா மேலே என்ன சொன்னால் மூன்று இடங்களில் அல்லா உறுதியிட்டான் இங்கே நான்கு இடங்களில் அல்லா உறுதியிடுகிறான் மேலும் உறுதியாக 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 மேலும் உறுதியாக அவனை விசாரித்தே தீருவோம் உறுதியாக விசாரிப்போம் தப்பிக்க முடியாது உறுதியாக விசாரிப்போம் தப்பிக்க முடியாது உறுதியாக விசாரிப்போம் தப்பிக்க முடியாது உறுதியாக விசாரிப்போம் எதை விசாரிப்பான் அந்த நாளில் அணிநீம் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட எல்லா அருள்கொடைகளையும் பற்றி ஒரு அருட்கொடை விடாமல் எல்லாம் மறுமையில் விசாரிக்கப்படும் இந்த வசனம் யாருக்கு இறக்கப்பட்டது அதான் முக்கியம் யாருடைய காலத்தில் இறக்கப்பட்டது யாருடைய காலத்தில் யாருடைய காலத்தில் குரான் இறங்கியது சுல்லாஹி சல்லாஹு அலிஹி வசல்லமுடைய காலத்தில் நபித்தோழர்களுக்கு முன்னால் இப்போ குரான் யாரை பார்த்து முதலாவதாக நேரடியாக பேசியது சகாபாக்களை பார்த்து உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அருள்கொடைகளை பற்றி நீங்கள் விசாரிக்கப்படுவீர்கள் சகாபாக்களிடத்தில் என்ன அருள்கொடை இருந்தது இந்த வசதம் இறங்கியவுடன் நபித்தோழர்கள் வருகிறார்கள் யார் ரசூல் அல்லாஹ் அல்லாஹுடைய ரசூலே எந்த அருள்கொடையை பற்றி நாங்கள் விசாரிக்கப்படுவோம் எங்களிடத்தில் இருப்பதோ அஸ்வதான் இரண்டு கருப்புதான் ஒன்று அல்மா இன்னொன்று தம்பர் ஒன்று தண்ணீர் இன்னொன்று பேரி தம்பளம் தண்ணீரை ஏன் கருப்பு என்கிறார்கள் மண்ணிலிருந்து தண்ணீரை வெளிப்படையாக எடுத்தால் அந்த நிறத்தில் தான் வரும் அதுவும் அரபு நாட்டில் இன்று இருப்பது போல சுத்தம் செய்து வெண்மையான நிறமாக தண்ணீர் இருக்கும் அந்த காலத்தில் 
இரண்டு கருப்பு தான் ஒன்று தண்ணீர் இன்னொன்று பேரிச்சம்பளம் இதுதான் எங்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அருள்கொடை அல்லாஹ் இப்படி சொல்கிறான யார் அசூல் அல்லாஹ் அதுவும் எங்களுடைய வாழ்கள் எல்லாம் எங்களுடைய முதுகுக்கு பின்னால் தயாராக இருக்கிறது எங்களுடைய எதிரிகள் எங்களுக்கு முன்னால் இருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் எங்களிடத்தில் இருப்பதோ இந்த பேரித்த மலமும் தண்ணீரும் தான் இந்த அருட்கொடைக்காகவும் அல்லாஹ் எங்களை விசாரிப்பானா அசூல் அல்லாஹி சல்லாஹு அலிஹி வசல்ல சொன்னார்கள் இன்னதாலிக செய்யக்கூன் இன்னதாலிக செய்யக்கூன் அது நடந்தே தீரும் அது நடந்தே தீரும் அல்லாஹு அக்பர் யுத்தத்தில் ஓடி வருகிறார்கள் நபியை நாம் எப்படி பார்த்திருப்போம் ஒரு மிகப்பெரிய தலைவராக பார்த்திருப்போம் ஒரு மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யத்தின் மன்னராக பார்த்திருப்போம் ஒரு மிகப்பெரிய படை தளபதியாக பார்த்திருப்போம் ஒரு வீரராக பார்த்திருப்போம் ஒரு குடும்பத்தின் சிறந்த தலைவராக பார்த்திருப்போம் ஆனால் நபியை பசியில் பார்த்திருக்கிறோமா இந்த உலகத்தின் தலைவர் நபிமார்களின் தலைவர் நபிமார்களுக்கு இமாமத் செய்தவர் அல்லாஹுடைய ஹபீப் நேரடியாக அல்லா அவரை சந்தித்தான் மேராஜுடைய பயணத்தில் அவரிடத்தில் நேரடியாக அல்லா பேசினான் உலகத்தில் அவரை போன்ற ஒரு படைப்பில்லை அந்த முகம்மது நபி பசியோடு வாழ்ந்ததை நாம் பார்த்திருக்கிறோமா கேளுங்கள் ஹந்தக்குடி யுத்தம் அமர் அவர்கள் ஓடி வருகிறார்கள் யார் அசூல் அல்லா எங்களின் பசியை நீங்கள் பார்க்கவில்லையா என்று தங்களுடைய ஆடையை உயர்த்துகிறார்கள் ஒரு கல் அது அதில் கட்டப்பட்டிருந்தது அசூல் அல்லாஹி சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அமருக்கு முன்னால் தன்னுடைய ஆடையை உயர்த்தினார்கள் அதில் இரண்டு கல் கட்டப்பட்டிருந்தது இன்றைய வீடுகளுடைய படுக்கை என்ன படுக்கை என்ன சொகுசான படுக்க படுக்கை இல்லாமல் உறக்கம் நமக்கு இல்லை அசுல்லாவுடைய படுக்கை என்ன பேரித்த மல ஓலைகள் அமர் அவர்கள் ஒரு முறை அல்லாவுடைய தூதருடைய அறையில் நுழைகிறார்கள் நுழைந்து பார்த்தால் அசுல்லா எழுந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய முதுகில் பேரித்த மலத்துடைய அடையாளங்கள் வெளிப்படுகிறது அந்த பேரித்த மல ஓலையுடைய அடையாளம் அவருடைய முதுகில் பதிந்திருக்கிறது அதில் படுத்திருந்த காரணத்தால் அதை பார்த்தவுடன் அலா அழ ஆரம்பிக்கிறார்கள் உமர் பின் ஹத்தாப் அசூலுல்லா கேட்டார்கள் உமரை ஏன் அழுகிறாய் சொன்னார்கள் யார் அசூல் அல்லா கிசரா கைசருடைய கோட்டைகளில் வசிக்கக்கூடிய அரசர்கள் எல்லாம் அவர் அவர்களுடைய நிலைமையில் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் எங்களுடைய தலைவர் நீங்கள் உங்களுடைய நிலைமையை பார்த்து நாங்கள் அலாமல் எப்படி இருக்க முடியும் அசூல் அல்லாஹி சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் உமரை பார்த்து கேட்டார்கள் அமா தருதாயா உமர் அன் தக்கூ நலகு முத்துன்யா நீ பொருந்திக் கொள்ளவில்லையா அவர்களுக்காக இந்த துன்யாவும் எமக்காக அல்லா மறுமையும் வைத்திருப்பதை எதற்காக அழுகிறாய் உமரே இந்த துன்யாவிற்காகவா எமக்காக அல்லா வைத்திருப்பது மறுமையை உமரே அவர்களுக்காக படைக்கப்பட்டது இந்த துன்யா உமரே என்று சொன்னார்கள் நேரத்தில் வெளியே வரமாட்டார்கள் அதுவும் தனிமையில் தனிமையில் வெளியே வருகிறார்கள் வந்து பார்த்தால் அபுபக்கர் இருக்கிறார் உமர் இருக்கிறார் ரதி அல்லாஹ் அசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் கேட்டார்கள் மாஹரஜகுமா மின் புயூத்திக்கு மகாதிகி சா இந்த நேரத்தில் உங்களை வீட்டிலிருந்து வெளியே வர செய்தது எது எதற்காக வெளியே வந்திருக்கிறீர்கள் அபுபக்கர் சொல்ல போகிறார் ரதி அல்லாஹு அன் உமர் அவர்கள் சொல்ல போகிறார்கள் என்ன வார்த்தை தெரியுமா யார் அபுபக்கர் யார் அபுபக்கர் நபிமார்களுக்கு பிறகு இந்த ஒட்டுமொத்த உம்மத்திலும் கண்ணியமான ஒருவரை அல்ல ஆக்கி இருந்தான் என்றால் அபுபக்கர் சித்திக் ரதி அல்லாஹு யார் அபுபக்கர் செல்வத்தாலும் உயிராலும் என்னை அரவணைத்தவர் அபுபக்கர் இந்த உலகத்தில் 
எனக்கு பரிகாரம் செய்தவர்களுக்கு எல்லாம் என்னால் முடிந்த அளவு நான் செய்துவிட்டேன் ஆனால் அபூபக்கர் எனக்கு செய்த உதவிக்கு மட்டும் என்னால் செய்ய முடியவில்லை அல்லாவிடத்தில் அதை ஒப்படைத்து விட்டேன் இந்த பள்ளியின் எல்லா வாசல்களையும் அடையுங்கள் அபூபக்கரின் வாசலை தவிர என் தோழரை ஒருபோதும் நீங்கள் கைவிட்டு விடாதீர்கள் என்று சொன்ன அபூபக்கர் ரதி அல்லாஹுன் ரதி அல்லாஹுன் அல்லாஹு அக்பர் எப்படி உமரின் சிறப்புகளை இந்த நேரத்தில் சொல்லுவது அந்த அமர் அபூபக்கர் சித்திக் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா அல் ஜூ யா ரசூல் அல்லா பசி அல்லாவுடைய தூதரை அபூபக்கர் சொல்கிறார் பசி என்று அமர் சொல்கிறார் பசி என்று நம் வாழ்க்கையில் ஒரு முறையாவது என் வாழ்க்கையில் உணவில்லாமல் பசியில் காத்திருக்கிறோமா ஒருவேளை ஒருவேளை அதுவும் மூன்று நாட்கள் எந்த உணவும் இல்லை அவர்களுக்கு பசி யார் அசூல் அல்ல இதுதான் வீடுகளில் எங்கள் எங்களால் எங்களால் தங்க முடியவில்லை வெளியே வந்திருக்கிறோம் அசூல் அல்லாஹி சொல்லு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் வல்லதி நப்சி பியதி என் உயிர் யாரின் கரத்தின் மீது இருக்கிறதோ அவன் மீது சத்தியமிட்டு சொல்கிறேன் உங்கள் இருவரையும் எது வெளியே வர வைத்ததோ அதுதான் என்னையும் வெளியே வர வைத்திருக்கிறது யார் சொல்கிறார்கள் முகமது ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் பசியில் ஒரு தூதர் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அருள்கொடைகளை கொஞ்சம் நினைத்து பாருங்கள் நபிக்கு கூட அந்த அருள்கொடை கொடுக்கப்படவில்லை உணவு எப்போது பார்த்தாலும் என்ன நினைத்தாலும் எதையும் சாப்பிடக்கூடிய சக்தி அல்லா எமக்கு கொடுத்திருக்கிறான் ரசூலுல்லா சொன்னார்கள் அபூபக்கரே அமரே உங்களை எது வெளியே வெளியே வர வைத்ததோ அதுதான் என்னையும் வெளியே வர வைத்திருக்கிறான் வாருங்கள் செல்வோம் இந்த அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த இரண்டு தோழர்களையும் அழைத்துக் கொண்டு ஒரு அன்சாரி தோழருடைய வீட்டிற்கு செல்கிறார்கள் அன்சாரி தோழருடைய வீட்டிற்கு சென்று அங்கே கேட்கிறார்கள் யாராவது வீட்டில் உண்டா என்று ஒரு பெண் பதில் சொன்னார்கள் அவர்களுடைய மனைவி யாரும் இல்லை வந்தது யார் என்று பார்த்த போது யார் அல்லாஹுடைய தூதரும் அபூபக்கரும் அமரும் சொன்னார்கள் வாருங்கள் வரவேற்கிறோம் என்று கண்ணியத்தோடு அந்த பெண் வீட்டிற்குள் அந்த மூவரையும் அழைத்து சென்றார்கள் உங்களுடைய கணவர் அந்த பெண் சொன்னார்கள் என்னுடைய கணவர் தண்ணீரை எடுப்பதற்காக வெளியே சென்று இருக்கிறார் வந்து விடுவார் கொஞ்சம் அமர்ந்திருங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் கண்ணியத்தோடு அந்த அன்சாரி தோழர் கொஞ்ச நேரம் சென்றதற்கு பிறகு அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் இருக்கக்கூடிய சூழலில் தன்னுடைய வீட்டிற்குள் நுழைகிறார்கள் நாம் திருமி திரு ரஹிமகுல்லா அந்த நபி தோழருடைய பெயரை பதிவு செய்கிறார்கள் அபு அபுல் ஹைசம் இபுனு தைஹான் ரதி அல்லாஹு அன்சாரி மதினாவாசி அபுல் ஹைசம் உள்ளே வருகிறார் வந்து பார்த்தால் ரசூல் அல்லா வீட்டில் அபுபக்கர் வீட்டில் ரதி அல்லாஹு அன் அவர் அவர்கள் வீட்டில் ரதி அல்லாஹு அன் சொன்னார்கள் அவர்களை பார்த்த உடனே அல்லாவிற்கு எல்லா புகழும் என்னை விட இந்த இந்த இரவில் கண்ணியமுள்ள விருந்தாளிகளை வரவேற்றது யாராக இருக்க முடியும் அன்சாரிகளுடைய குணம் அது அன்சாரிகளுடைய பண்பது ஹப்புல் அன்சாரி மின் ஈமான் புகுதுல் அன்சாரி மின் நிபாக் ரசூலுல்லா சொல்லுவார்கள் அன்சாரிகளை நேசிப்பது ஈமானின் அடையாளம் அன்சாரிகளை வெறுப்பது நிபாக்கின் அடையாளம் என்று வரவேற்றது யாராக இருக்க முடியும் அல்லாஹ் எனக்கு அந்த வாய்ப்பை தந்திருக்கிறானே அசுல்லாவுடைய முகத்தை பார்க்கிறார்கள் அபுபக்கர் அவருடைய முகத்தை பார்க்கிறார்கள் அமர் அவர்களுடைய முகத்தை பார்க்கிறார்கள் பசியின் அடையாளம் தென்பட்டவுடன் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உதிர்ந்த உலர்ந்த எல்லா பேரித்தம்பலங்களையும் முன்னால் கொண்டு வைக்கிறார்கள் கத்தி எடுத்தார்கள் ஒரு ஆட்டை அடுக்க போனார்கள் ரசூல்லா சொன்னார்கள் பால் கறக்கக்கூடிய ஆட்டை அறுக்காது என்று வேறொரு ஆட்டை அறுத்து அதை சமைத்து அல்லாவுடைய தூதருக்கு முன்னால் கொண்டு வந்து வைக்கிறார்கள் ரசூல்லா சாப்பிடுகிறார்கள் கொஞ்சம் ரொட்டி துண்டுகள் கொஞ்சம் மாமிசங்கள் கொஞ்சம் பேரித்தம் பழங்கள் குளிர்ந்த அவர் எடுத்து வந்த அந்த தண்ணீர் 
அன்று இரவுடைய உணவாக அமைகிறது அதை உண்டு முடித்ததற்கு பிறகு அசுல்லாஹி சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அபுபக்கரையும் அமரையும் ஒரு முறை பார்த்தார்கள் பார்த்து சொன்னார்கள் என் உயிர் யாரின் கரத்தின் மீது இருக்கிறதோ அவன் மீது சத்தியம் இட்டு சொல்கிறேன் இந்த அருள்கொடையை பற்றி நாளை மறுமையில் நீ விசாரிக்கப்படுவீர் அபுபக்கரே அமரே சொன்னார்கள் மேலும் அஹ்ரஜக்கும் மின் புயூத்திக்கும் பசிதான் என்னுடைய வீடுகளை விட்டு என்னை வெளியே வர வைத்தது ஆனால் நாம் திரும்ப செல்லும் போது இந்த அருட்கொடையை நிரம்ப பசி பசி ஆற நாம் என்னுடைய வீட்டிற்கு செல்கிறோம் இந்த அருட்கொடைக்காக நாளை மறுமையில் அல்லாஹ் எம்மை விசாரணை செய்தே தீருவான் அபூபக்கரே அமரே யாரை எல்லாம் விசாரிப்பான் பசிக்கு பின்னால் கிடைத்த அந்த அருள்கொடை அதுவும் விசாரிக்கப்படும் பேரித்தம்படங்கள் குளிர்ந்த தண்ணீர் இதையும் அல்லாஹ் நாளை மறுமையிலே விசாரிப்பான் மேலும் சொன்னார்கள் நாளை மறுமையில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் மனிதனை விசாரிப்பான் உடலை நான் ஆரோக்கியப்படுத்தவில்லையா உனக்கு குளிர்ந்த தண்ணீரை நான் அழிக்கவில்லையா என்று அல்லாஹ் விசாரிப்பான் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் மேலும் சொன்னார்கள் நாளை மறுமையில் ஒரு அடியானுடைய பாதம் ரப்புக்கு முன்னால் நகல முடியாது இந்த நான்கு கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லாமல் எப்படி வாழ்வை கழித்தாய் வாலிப பருவத்தை எப்படி கழித்தாய் செல்வத்தை எப்படி சம்பாதித்தாய் எப்படி செலவழித்தாய் உன் உடலை எப்படி பாதுகாத்தாய் இதற்கு பதில் சொல்லாத வரை அல்லாவிற்கு முன்னால் பாதங்களை நகட்ட முடியாது என்று சொல்லுல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் அல்லா நமக்கு செய்த அருள்கொடைகளை எண்ணி பாருங்கள் அல்லா நமக்கு செய்த அருள்கொடைகளை எண்ணி பாருங்கள் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே பாதுகாப்பான வீடு தங்குவதற்கு உண்ணுவதற்கு உணவு ஆரோக்கியமான உடல் அமைப்பு வேலை செய்வதற்கு ஏற்ப அசுல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் காலையில் எழுந்திருக்கிறான் ஆரோக்கியமான உடல் நிலையோடு பாதுகாப்பான பாதுகாப்பான இருப்பிடத்தோடு இந்த கூத்து யோமிகி ஒரு நாளுடைய உணவோடு இவன் யார் தெரியுமா உலகமெல்லாம் ஆட்சி செய்பவனை போல் அது கிடைத்தால் போதும் அவனுக்கு பாதுகாப்பான வீடு யோசித்து பாருங்கள் பாதுகாப்பு என்பது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் தருவது எத்தனையோ மாளிகையில் வாழக்கூடிய எத்தனையோ நாடுகளில் அவர்கள் கேட்கக்கூடியது தினமும் மரண ஓலங்களும் குண்டுகளின் சப்தங்களும் மேலையா எத்துணை முஸ்லீம் நாடுகளில் அவர்கள் மாளிகையில் வசித்தாலும் அவர்களுக்கு நிம்மதி கிடையாது ஆனால் அல்லாஹ் நமக்கு வாழக்கூடிய நாடுகளில் நிம்மதியை தருகிறான் அன்றைய தினத்துடைய உணவுடைய கவலை எம்மில் யாருக்கும் கிடையாது யாருக்கும் கிடையாது பல தலைமுறைகளுக்கு வேண்டுமானாலும் எம்மில் சொத்து இருக்கும் ஆரோக்கியமான உடல் அமைப்பு எதையும் செய்யக்கூடிய உடல் வலிமை இது ஒரு மனிதனுக்கு கிடைத்தால் போதும் உலகமெல்லாம் அவனுக்கு கிடைத்ததை போல் என்ற சூழலாகி சொல்லல்லாக அழகி வசல்லம் ஆனால் இவ்வளவு ஒன்றையும் வைத்துக் கொண்டு அவள் அல்லாவை குறைபடுகிறான் எனக்கு அது இல்லையே என்று கவலைப்படுகிறான் அசுல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் எதுவும் கிடையாது அவர்களிடத்தில் 
காலை வீட்டிற்கு வருவார்கள் உணவு இருக்கிறதா என்று கேட்பார்கள் மனைவி சொல்லுவார்கள் உணவு இல்லை என்று ஆனால் சாயிம் நான் நோன்பாள் என்று கூறி சென்று விடுவார்கள் நபி ஆனால் அவர்கள் இரவில் உறங்கும் போது சொல்வார்கள் அலமதுல்லா என் நிறைவா உனக்கே எல்லா புகழும் பசியோடு இருந்த எனக்கு உணவை அளித்தாய் தாகத்தோடு இருந்த எனக்கு தண்ணீரை அளித்தாய் எத்தனையோ மக்கள் பாதுகாப்பான இடம் இல்லாத போது எனக்கு பாதுகாப்பான தங்குமிடத்தையும் ஒதுங்குமிடத்தையும் அளித்தாய் அலமதுல்லா என்று சொல்லுவார்கள் இங்க உள்ள காசுக்கு பல மில்லியன் சம்பளம் வாங்கினாலும் எப்படி அடுத்த மில்லியனை வாங்க போறோம்னு சொல்லிதான் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறோம் நம்ம கையில் அதை வாங்கும் போது அலமதுல்லா யா அல்லாஹ் எனக்கு எந்த திறமையும் இல்லை எந்த சக்தியும் இல்லை நீ கொடுத்த செல்வம் என்று அல்லாஹுவை செல்வத்தை கையில் வாங்கும் போது புகழக்கூடிய மக்கள் எத்துணை பேர் நம்முடைய அருட்கோடைகள் எல்லாம் எமக்கு அருட்கோடையாகவே தெரியவில்லை நீங்கள் அல்லாவுடைய அருட்கொடையை எண்ணி பார்க்க ஆரம்பித்தால் எண்ணி முடிக்க முடியாது அல்லா சொல்கிறான் உன் உயிர் அல்லா கொடுத்த அருட்கொடை உன் இதய துடிப்பு அல்லா கொடுத்த அருட்கொடை உணவை சாப்பிடுகிறாய் அது வயிற்றில் செறிக்கிறது அல்லா கொடுத்த அருட்கொடை இரவில் கண்ணை மூடுகிறாய் உறங்கு உறக்கம் வருகிறது அல்லா கொடுத்த அருட்கொடை இந்த இடத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறோம் அல்லா கொடுத்த அருட்கொடை எத்தனையோ மக்கள் இதே நேரத்தில் பாவம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லாவிற்கு மாறு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் அல்லா எம்மை தேர்ந்தெடுத்து அவனை பற்றிய செய்திகளை அல்லாஹ் என்ற வார்த்தையை எம்முடைய காதில் அல்லா விழ வைத்தது அல்லா எமக்கு செய்த அருட்கொடை அல்லாவுடைய அருட்கொடையை என்ன ஆரம்பித்தால் எண்ணி முடிக்க முடியாது நாம் இப்படி பார்க்கிறோம் இந்த அருட்கொடைகளை கொடுத்தால் திருப்தி அடைகிறோம் கொடுக்கவில்லை என்றால் கோபப்படுகிறோம் நபித்தோழர்கள் அல்லாஹ் ஒரு அருட்கொடையை கொடுத்தால் பயந்தார்கள் பயந்தார்கள் அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் ரதி அல்லாஹு மிகப்பெரிய செல்வந்தார் நபித்தோழர்களில் அவரை போன்ற செல்வந்தர் கிடையாது பின்னால் காலத்தில் அவர்கள் ஒரு நாட்டிற்கு சென்ற போது அவர்களுக்கு முன்னால் இஃப்தாருடைய உணவு வைக்கப்பட்டது நோன்பாளி பசியோடு இருக்கிறார் உணவு வைக்கப்படுகிறது வகை வகையான உணவுகள் முஸ்லிம்களுடைய ஆட்சி பறந்து விரிந்து கிடைக்கிறது செல்வம் எல்லாம் முஸ்லிம்களுக்கு கொட்டி கிடைக்கிறது அந்த காலம் அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் ரதி அல்லாஹு அந்த உணவை பார்த்தபோது கண் கலங்கி அழுதார்கள் அழுது சொன்னார்கள் குத்தில முஸ் அபிபின் அமேர் எங்களோடு வாழ்ந்த முஸ் அபிபின் அமேர் ரதி அல்லாஹு எங்களோடு வாழ்ந்தார் அவர் யார் முஸ் அபிபின் அமேர் யார் முஸ் அபிபின் அமேர் மக்காவாசி அவர் மக்காவில் ஒரு தெருவில் நடந்தால் அவர் மாலை வரும் வரை அவர் சென்ற அடையாளங்கள் அவருடைய ஆடையில் வெளிப்பட்ட நறுமணமாக வீசும் ஒரு ஒரு நாளைக்கு பல ஆடைகளை மாற்றி தன்னுடைய செல்வத்துடைய அகங்காரத்தை வெளிப்படுத்திய ஒரு தோழர் இஸ்லாமை ஏற்றதற்கு பிறகு அவரிடத்தில் இருந்ததோ ஒரே ஒரு ஆடைதான் ஒரே ஒரு ஆடை முகம்மது ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் முஸ்அபை பார்த்து அழுதார்கள் முஸ்அபே உன் நிலைமையா இப்படி மாறிவிட்டது என்று அவர்கள் அப்துல் ரஹ்மான் இப்ன் அவுஃப் சொன்னார்கள் அந்த முஸ்அப் எங்களோடு வாழ்ந்தார் உஹதுடைய போரில் கொல்லப்பட்டார் ஷகீதாக்கப்பட்டார் அவருடைய ஜனாசா கொண்டு வரப்பட்டது காலை மூடினார்கள் கஃபன் துணியால் தலை தெரிந்தது தலையை மூடினார்கள் கால் தெரிந்தது மீதி உள்ள உறுப்புகளை இழை தலைகளை வைத்து மறைத்து அடக்கம் செய்தார்கள் எங்களோடு ஹம்சா வாழ்ந்தார் நபியின் சாட்சா அவர் கொல்லப்பட்டார் அதுவும் எப்படி ஈரல் கடித்து துப்பப்பட்டு அவரும் ஷகீதானர் அந்த போர்க்களத்தில் இந்த நபித்தோழர்களுக்கு பிறகு இந்த உலகம் விரித்து காட்டப்படுகிறது எங்களுக்கு நான் பயப்படுகிறேன் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் நான் செய்த நல்ல அமல்களுக்குரிய கூலியை எல்லாம் இந்த உலகத்தின் அருட்கொடையாகவே எனக்கு அல்லா கொடுத்து விட்டானோ என்று நல்லா கவனிங்க அந்த வார்த்தைய என்ன சொன்னாங்க அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் நான் செய்த நல்ல அமர்களுக்குரிய கூலியை இந்த உலகத்தின் செல்வமாக அருட்கொடையாகவே கொடுத்து விட்டானே என்று நான் பயப்படுகிறேன் என்று கூறி அந்த உணவை புறக்கணித்து எழுந்து சென்றார்கள் 
ثم لا تسالون يومئذ عن النعيم نام تيارا نام ركوديகளை பற்றி விசாரிக்கப்பட்டால் ಅದருக்கு பதில் சொல்வதற்கு என்ன பதில் சொல்ல முடியும் يا الله நீ செல்வத்தை கொடுத்தாய் ஒரு பேங்க் அக்கவுண்டில் கோடி கோடியாக வைத்திருந்தேன் يا الله பாதுகாத்தேன் அதை என்று சொல்ல முடியும் அல்லாஹ்விடத்தில் يا الله நீ செல்வத்தை கொடுத்தாய் என்னுடைய வீட்டில் என்னுடைய ஊருக்கு சென்று நீ பார் மாளிகையாக அதை அதை மாற்றி வைத்தேன் يا الله என்று சொல்ல முடியுமா இந்த அருக்கொடைய பட்சி அல்லாஹ் விசாரிக்க போகிறான் அந்த அருக்கொடையை எப்படி பயன்படுத்தினாய் அதை சொல் அல்லாஹ் கேட்பான் ஒவ்வொரு காசுக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டும் ஒவ்வொரு திருகமுக்கும் தீனாருக்கும் ஒவ்வொரு டாலருக்கும் அல்ல அவருக்கு பதில் கொடுக்க வேண்டும் எப்படி சம்பாதித்தாய் எப்படி செலவழித்தாய் ஆனால் எப்படி வாழ்கிறோம் நாம் எதுவும் இல்லை நபி இடத்தில் பசியால் வாடிய நபி அனாதையாக பிறந்த நபி வாழ்ந்த நபி உலகத்தில் எல்லா சிரமங்களையும் தன்னுடைய வாழ்வில் அனுபவித்தார்கள் காலை எழுந்தால் அவர்களுக்கு உள்ள பொறுப்புகள் என்ன சகாபாக்களோடு மனைவிமார்களோடு குழந்தைகளோடு படை வீரர்களோடு எதிரி படைகளோடு உலக அரசர்களோடு அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தொடர்புகள் அவ்வளவு வேலைகளையும் அவ்வளவு நிமிடங்களையும் கழித்துவிட்டு இரவில் வீட்டிற்கு சென்றால் அசுல்லாஹி சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் கால் நீங்க கால் வீங்க நின்று வணங்குவார்கள் என்ன செய்வார்கள் கால் வீங்க நின்று வணங்குவார்கள் ஐஷா ரதி அல்லாஹ் கேட்பார்கள் யார் அசூல் அல்லாஹ் உங்களுடைய முன்பின் பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டு விட்டது நீங்கள் ஏன் கால் வீங்க வணங்க வேண்டும் அசூலுல்லா ஒரே வார்த்தை சொல்லுவார்கள் அஃபல அகூன அபுதன் ஷகூரா ஐஷா என் அல்லாவிற்கு நன்றி உள்ள அடியானாக நான் மாற வேண்டாமா என்று இவ்வளவு அருக்கொடைகளையும் வைத்துக் கொண்டு எம்மால் காலை ஃபஜ்ருடைய தொழுகைக்கு கூட அல்லாவிடத்திலே நன்றி செலுத்த முடியவில்லை நன்றி கட்டவன் அதிகம் வேண்டும் வேண்டும் என்ற ஆசை அவனுடைய உள்ளத்தில் பொதிந்து கிடக்கிறது அவன் நன்றி கட்டவன் லக்கனூத் அதற்கு வேறு யாரும் சாட்சி அல்ல அவனே சாட்சி நாமே சாட்சி அல்ல அவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோமா மாறு செய்கிறோமா என்று காலை பஜருடைய தொழுகையில் ஜமாத்தோடு நிற்பதற்கு முடியவில்லை என்றால் நாமே சாட்சி நாம் நன்றி உள்ளவர்கள் அல்ல அல்லாவிற்கு லக்கனூத் நன்றி கெட்டவன் இரவுடைய வணக்க வழிபாடுகளை பருதான தொழுகைகளை நிறைவேற்ற வாய்ப்பு எமக்கு இல்லை என்றால் செல்வத்தை சம்பாதிக்கும் போது அதில் ஏழை உடைய பங்குண்டு என்பதை எடுத்து செலவு செய்ய மனமில்லை என்றால் லக்கனூத் நன்றி கெட்டவர்கள் நாம் எல்லாம் எத்துணை நிகழ்வுகளை சொல்லலாம் கண்ணியத்துக்குரியவர்களை விசாரிக்கிறானோ அவன் கண்டிப்பாக வேதனையை அனுபவித்தே தீர்வான் ஆனால் நல்லவர்களை மட்டும் அல்லா விசாரிக்க மாட்டான் அவர்களுடைய அமல்களை எல்லாம் எடுத்து காட்டுவான் அவ்வளவுதான் நல்லவர்களுக்கு அல்லா விசாரணையை வைக்க மாட்டான் அவருடைய அமல்களை எடுத்து காட்டுவான் அசுல்லாஹி சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் நாளை மறுமையில் மஹர் மைதானத்தில் அல்லா ஒரு மனிதனை தனியாக அழைப்பான் அல்லாவிற்கும் அந்த அடியானுக்கும் இடையில் ஒரு திரை போடப்படும் அந்த அந்த திரைக்குள்ளே என்ன நடக்கிறது என்பதை யாரும் பார்க்க முடியாது யாரும் பார்க்க முடியாது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அவனை பார்த்து கேட்பான் அந்த நாளில் அந்த நேரத்தில் நீ செய்த பாவம் உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்பான் 
அவன் சொல்லுவான் யா அல்லா ஆரிஃப் தெரியும் யா அல்லா எப்படி மறுக்க முடியும் அல்லாஹ்விடத்தில் செய்த பாவத்தை எப்படி மறுக்க முடியும் தெரியும் யா அல்லா அல்லா கேட்பாள் அந்த நேரத்தில் அந்த நாளில் நீ செய்த பாவம் உனக்கு தெரியுமா அவன் சொல்லுவான் தெரியும் யா அல்லா தெரியும் அல்லா அடுக்கிக் கொண்டே போவான் அவன் நினைத்துக் கொள்வான் நான் அழிந்து விட்டேன் என்று அல்லா விசாரிக்க ஆரம்பித்து விட்டால் நான் அழிந்து விட்டேன் என்று நினைத்துக் கொள்வான் அந்த நேரத்தில் அல்லா மேலும் அவனை நெருக்கமாக்கி சொல்லுவான் அடியானே நீ செய்த பாவத்தை உலகத்தில் நான் மறைத்தேன் இன்றைய தினம் மன்னிக்கிறேன் செல் என்று சொல்லிவிடுவான் இது மறுமையில் நல்லவர்களை அல்லா விசாரிக்கக்கூடிய முறை நன்றி இல்லாதவர்களை பாவிகளை அல்லா துருவ துருவ விசாரிப்பான் அல்லாவிற்கு பதில் கொடுக்காத வரை அவர்கள் தங்களுடைய பாதங்களை நகட்ட முடியாது நினைத்தாயோ அந்த செல்வத்தை பற்றி நாளை மறுமையில் நீ விசாரிக்கப்படுவாய் எல்லாம் விசாரிக்கப்படும் அல்லா கொடுத்த எல்லா அழுக்கொடைகளும் விசாரிக்கப்படும் எண்ணியத்துக்குரியவர்களை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அதைத்தான் இந்த சூறாவில் சொல்லி முடிக்கிறான் சும்மல துஸ் அலுன் அணின் அல்லாஹு முத்தகாசுர் அதிகம் அதிகம் என்ற ஆசை அவனை எதில் கவனம் செலுத்த வேண்டுமோ அதிலிருந்து திருப்பிவிட்டது ஹத்தா ஜுர்துமுல் மகாபிர் எதுவரை கபுர்களை அவன் சந்திக்கும் வரைதான் கல்லா சௌ ஃபதாலமூன் உறுதியாக ஒருபோதும் அல்ல அவன் விரைவில் அறிந்து கொள்வான் சும்ம கல்லா சௌ ஃபதாலமூன் மேலும் சொல்கிறேன் அவன் விரைவில் அறிந்து கொள்வான் கல்லா லௌ தாலமூன் இல்ம் அல் யக்கீன் அவனிடத்திலே இல்முல் யக்கீன் உறுதியான அந்த கல்வி இருந்திருந்தால் அல்லது மரணத்தை பற்றிய கல்வி இருந்திருந்தால் அவருடைய நிலைமை இப்படி இருந்திருக்கால் நரகத்தை அவன் பார்த்தே திருவான் அதை கண்களால் உறுதியான கண்களோடு பார்வையோடு நேரடியாக அவன் பார்ப்பான் உறுதியாக பார்ப்பான் உறுதியாக பார்ப்பான் இன்னும் மேலுள்ள சூறாக்கள் அடுத்து வரக்கூடிய சூறாக்கள் இன்னும் அதிகமான எச்சரிக்கைகளை அதிகமான விளக்கங்களை எமக்கு தரக்கூடியது இந்த சூறா ஏன் உதாரணமாக எடுத்து சொல்லப்பட்டது என்றால் ஒரு குரான் உண்மையாக புரியப்பட்டால் எம்முடைய வாழ்வில் இப்போது ஏற்படக்கூடிய உணர்வுகள் ஏற்படும் அது புரியப்படாத காரணத்தால் தான் எம்முடைய வாழ்க்கை இதே நிலைமையில் இருக்கிறது எப்போது ஒரு மனிதன் தன்னை மாற்ற முடியும் தெரியுமா குரானோடு தன்னுடைய வாழ்வை இணைத்தால் தான் குரானுடைய விளக்கங்களை தேடி அதை தன்னுடைய வாழ்வில் கொண்டு வந்தால் தான் இந்த உலக வாழ்வு அவனுக்கு செழிப்பாகும் குரான் இருக்கக்கூடிய உள்ளம் ஹையான உள்ளம் உயிரோடு இருக்கக்கூடிய உள்ளம் குரான் இல்லாத உள்ளம் செத்துவிட்ட உள்ளம் அல்லா குரானை ரூஹ் என்று அழைக்கிறான் ரூஹம் மின் அம்ரினா எம்மிடத்திலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட ரூஹ் அது அந்த ரூஹ் உயிரோடு இணைந்தால் அந்த உயிருக்கு உயிர் கொடுக்கப்படும் கல்பிற்கு உயிர் கொடுக்கப்படும் அந்த ரூஹ் இல்லை என்றால் செத்துவிடும் உள்ளத்திற்கு வெளிச்சத்தை தரக்கூடிய வாழ்விற்கு ஒளியை தரக்கூடிய கவலைகளை எம்மிடமிருந்து நீக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கும் உலகத்தில் ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்களுக்கும் எல்லா தீர்வையும் வைத்திருக்கக்கூடிய குர்ஆனுடைய நம்முடைய வாழ்வை தொடர்பு படுத்துங்கள் குர்ஆனை ஓத கற்றுக்கொள்ளுங்கள் எத்துணை வயதாகியும் குர்ஆனுடைய வார்த்தைகளை ஓத தெரியாதவர்கள் கூட எம்மில் உண்டு அது கேவலம் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே இழிவு கண்ணியத்துக்குரியவர்களே உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி நமக்கு கொடுத்த வாய்ப்பு அவனுடைய கலாமை அவனுடைய பேச்சை எம்முடைய நாவுகளால் ஓதுவது அல்லாஹுடைய பேச்சை ரப்பு பேசிய பேச்சை எம்முடைய நாவுகளால் உச்சரிப்பதற்கு அல்லாஹ் இந்த உம்மத்திற்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய அருள்கொடை குரான் அதை ஓத கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதை பிறருக்கு கற்றுக் கொடுங்கள் அதனுடைய விளக்கத்தை படியுங்கள் தேடுங்கள் அதிலேயே தன்னுடைய வாழ்க்கையை கழியுங்கள் அதுதான் ஒரு முக்மினை இந்த உலகத்திலும் மறுமையிலும் கண்ணியமுள்ள மனிதனாக மாற்றும் வெற்றி அடையக்கூடிய மனிதனாக மாற்றும் அல்லாஹோடு அவனை சதா நேரமும் தொடர்பில் வைத்திருக்கும் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் அப்படிப்பட்ட மக்களாக அல்லாஹ் எம்மை ஆக்குவானாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் எம்முடைய வருகை அங்கீகரிப்பானாக குரானோடு எம்முடைய வாழ்வை அல்லாஹ் தொடர்புபடுத்துவானாக 
அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் குர்ஆனுடைய வெளிச்சத்தை கொண்டு இந்த உலக வாழ்வையும் மறுமையுடைய வாழ்வையும் அல்லாஹ் வெளிச்சமாக்குவானாக ஜசாக்கும் அல்லாஹு ஹைரன் பாரக் அல்லாஹு ஃபீக்கும் அக்கூலு கௌலி ஹாதா அஸ்தகுஃபிருல்லாஹ் அலி வலக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ ஹையா அலல் ஃபலா